Deze foto die kort na de aanslag op Trump werd gemaakt is nu al iconisch. De fotograaf twijfelde geen moment. At the moment I heard the shots being fired, I knew that this was a moment in American history that had to be documented. De foto is al te zien met verschillende teksten op meerdere t-shirts en er zijn ook al hoodies van gemaakt. En er is ook een webshop die de foto al voor je print op een dekbed, op klokken en op telefoonhoesjes. En dat is nog niet alles, er zijn zelfs al tattoos van gezet. Het is een beeld dat Trump zelf creëerde. Op het moment dat de Secret Service hem weg wil halen, roept hij nog iets over zijn schoenen en daarna zegt hij duidelijk wacht. Om vervolgens zijn vuist in de lucht te steken en fight te roepen. Het is een beeldvriende geschiedenisboeken, vertelt Amerika-kenner Willem Post. Daar straalt kracht van uit en Trump wil ook altijd een sterke leider zijn. Hij wilde even laten zien van, uh, je krijgt mij er niet onder. Maar ja, dat is natuurlijk een soort van politieke John Wayne, hè? een soort van, van, van politicus cowboy hè? Die, die Trump dan eigenlijk ook was. Trump heeft een sterk instinct voor beeld en handelde daar dus ook naar. Trump, dat is echt een supermarketeer. Dus hij, hij voelt op zo'n moment blijkbaar ook aan van, ik moet iets van mezelf laten zien. En dit beeld kan hij goed gebruiken in zijn campagne. En dan krijg je ook het beeld van de sterke uh, uh, Donald Trump versus de broze Joe Biden. Hè? Dus ja, wat dat betreft lijkt het alsof Trump Biden een beetje in de tang heeft. Trump gebruikt het beeld ook op zijn eigen website. En we zullen het gaan terugzien op de Republikeinse conventie in Milwaukee deze week. Dat gebeurt al na zijn landing. Hij ging de trap af en raad eens wat, balde hij de vuist weer in de lucht. Dus dat krijgen we natuurlijk te zien. Beeldvorming is nou eenmaal in de Amerikaanse democratie nog belangrijker dan in een heleboel andere democratieën. En Trump weet dat natuurlijk ja, perfect uit te spelen.